前田ママ毎度、岩本でございます。えー、今回の動画は9月27日、エスコンフィールドで行われました。えー、ファイターズ対マリーズの試合お届けしたいと思います。はい。えー、結果、4対2でファイターズは敗れました。うん、まあ、ロッテがね、クライマックスシリーズ進出、それだけじゃなくて、どのチーム、どの球場で、ファーストステージを行うのかなどなど脂っこいところにいるんでねなんかあのー、マリーンズの選手たちのめちゃくちゃあの頑固鋭さもうほんで連敗中で崖っぷちに立ってるというようなね、うん、なんか圧力も感じるようなゲームスタートだったんだけども先発ピッチャー上原立ち上がるから良かったんですよで2回の裏にはねマルチネスのツーベースがあってで加藤松本豪太アウトになったらこれ今日引退セレモニーの、えー、八千代太彼がまた技術力たっぷりのタイムリーヒットセンターにうまく運んだやんかあのね八千らしいというのはあのアウトコースのスライダーだったんだけども最後ちょっと泳ぎ気味に見えたでも力負けしない右足をスライドさせてヘッドを走らすすごく高等テクニックで打ち返したそのヒットがあったんですよねそれで先制したんですそして3回の表好調なスタートを切っていた上原がまあ三塁打をきっかけに犠牲フライで同点とされたまあこれは試合の流れの中でよくありますよただ取った後の取られた本人が反省してたかな選手にとってその後すぐに追いつかれたっていうのでこう反省を持ちながら、えー、試合を進め4回はお互い0点で5回の表にパワーボールデッドボールとでランナーを抱えたその前にパワーボールでねランナー抱えた時に牽制でなんか足元が合わなくてつまずいたなんじゃこれと思ったらそのデッドボールがありほんならキャッチャーまでもふわふわしてパスボールがありでその後、えー、タイムリーヒットの時に万波中正のホームへの送球がエラーがついたりとかバタバタして3失点3点のビハインドに変わってしまったよねまあそこからは、まあ、お互いのチームがなかなか、えー、うまく野球を運べずリリーフのピッチャーが頑張ってたというのもあり、まあ、8回の裏にどうにかフォアボールのランナーを内野ゴロの間にホームに返した。うん、それが精一杯結果4対2でマリーンズの勝利となりましたこの試合のトピックスは八千両太ですよね引退試合でスタメンで,で1打席目でタイムリーヒット選手点ですよでその後サードから始まってファーストセカンドショートと内野をぐるっと一周、まあ、イニング守備を変わり、えー、そのユーティリティ性を彼の特徴を存分に出しで最後はもう今まで調べたら外野守ったことないんだってねプロ野球の世界でその選手がライトのポジションにつき、えー、外野スタンドのファンの方々にも挨拶守備の中でね守備機会なんてあったら面白いなと思ったぐらいですよそのやちが、まあ、2打席で、うん、タイムリー1本打ち、まあ、もう一つは内野ゴロやったかな、うん、その選手生活を全うしてでセレモニー、えー、盛大なセレモニーでした、うん、プロ野球選手あのセレモニーを用意してもらえる選手ってそんなにいないんですけどもあれだけの人格者でいろんな選手から愛される愛されてる選手ということは彼もその周りの選手たちを愛し本当家族のように付き合っていた姿があったからやちさんすごいですよねありがたいですよねあんな何気分いないですよというような周りの声になったと思う引退セレモニーで皆さんからの花束があり奥様から娘さんからの花束があり微笑ましいシーンがあるほんでパッとビジョン見たら宮本慎也さんが、ね、ちょっと辛口の八千亮太選手の送別の言葉があったああ宮本さんらしいなと思ってたら最後サプライズですよショートストップでラストプレーショートゴロその宮本さんがノック打ったよみんなが緊張しますよノック宮本さんも空振りしたらどうしようと思ったでしょうねなんやこれちゃんとさばいて一度体が冷え切っている八千亮太がファーストにちゃんと投げたもんねうんでこれからチームを支えるべく存在になってほしい野村ジェイがそれをキャッチしてプレー終了現役生活終了という素晴らしいシーンがあったのかあの僕個人的にはね彼のような野球人はあの球界に絶対残ってほしいと思うしファイターズの、ね、指導者としてもしくはスワローズの指導者として若手育成に尽力してほしいかな尽力、ね、尽くす力と書きますが彼には本当チームへの尽力その言葉がぴったり当てはまりますよねこれからも野球界にしっかり尽力し続けてくれるんじゃないかと思います素晴らしい野球人だねそしてチームみんなから胴上げされてで場内一周でチームメイトみんな裏方さんも含めて握手で見送ってもらい現役生活にピリオドを打ったやつ選手本当にお疲れ様でしたあなたのような職人あなたのような解説者をうならせる選手そんなにたくさんいないですいろんな感動ありがとうございました次のステージでも目いっぱいに輝いてくださいはいそういう一日だった今日八千亮太の日だったんですよですがもう一つトピックスがあります今日試合前に新庄監督3年目もファイターズの監督として指揮を取ってくれるという発表が、えー、北海道日本のファイターズから発表がありましたお願いしますよ3度目の正直周りがみんな言ってますわでもね僕あのー、新庄監督とねまあ
同学年で,で最後はあのー、ファイターズでも2年プレーさせてもらったのかな一緒にね移転して2年うんそっか2年プレーさせてもらってでいろいろ話させてもらいましたそこで3年目の新庄剛志そういう話も聞いてますよなんか彼の人生の中でいろんな3年目に何かを取り組んだ3年目に大きな出来事があるとでプレイヤーとしても、ね、阪神タイガースで3年目にホームラン20本以上って27本だもんな、うん、大ブレイクですよアメリカでプレーすると言って出ていた時も3年プレーして帰ってきました確かでファイターズに入団してもファイターズ3年目日本一ですよ優勝してそのまま日本一一番先頭に立ってたの新庄剛さんでしたよねその人がしばらく心と体をリセットして日本の球界に帰ってきたファイターズの監督として指揮を振るでそこで1年目2年目苦労した土台を作った3年目大飛躍あるんじゃないの僕はそれを信じてますよ新庄監督本人もね初めは、えー、もうトライアウトで優勝なんて目指しません、えー、選手たちの潜在能力を引き出しますその作業を手塩にかけて、あのー、いろんな周りからの、えー、目や、えー、声があった中でも頑張ってくれましたよで今シーズンは優勝するんだと、ね、前年度優勝なんか目指しませんって言ってた人が今年は優勝しか目指しません2位も6位も一緒って言ってる中で結果最下位に甘んじてしまったけどもそれを土台作りと捉え苦しいシーズンだった、うん、何かこう計算はやっぱ違ったということを認め3年目に向かってくれるということじゃないですかうんあのもほんといろんな意見を持たれてる方いると思うんですけども冗談抜きでステージが変わった時の3年目の新庄剛さんを見てくださいよ、まあ、僕はこれから秋のキャンプやね、まあ、シーズン残り試合もありますよ秋のキャンプ春のキャンプチーム構成などなど見ていろんなあの2024年のファイターズの見通しをまた解説者としてコメントしていくと思うんですけども今心の中にいるのはワクワクですねあのファイターズがこの苦しい2年を経て、あのー、新しいファイターズの3年目新庄監督の3年目何かやってくれるだろうしか思いませんよほんで今回ねもうすでに引退が発表された、えー、木村文勝選手ほんで今回の、えー、八千亮太選手この2人の、まあ、今後はね、えー、絶対野球界にそれこそ尽力してくれることは間違いないんですけどもということは新しい選手がそこにそのポジション難しいポジションですよ絶対的に信頼を受けるプレイヤーにならなきゃいけないそういう育った選手層も見えてくると思うしでまだまだ若手がグイグイ出てきて新しいファイターズの像が必ず生まれますからそういう姿を期待してもらってこの残りの試合と秋のキャンプオフシーズン春のキャンプと、えー、皆さんもワクワク感とともに期待を寄せてもらっていいんじゃないかと思います今日の試合はちょっと負けてしまって悔しいけども八千選手の本当に人柄と素晴らしい空間を共有させてもらったことありがとうございました、えー、そして試合前には新庄監督3年目続ともうワクワク感たっぷりですよはい明日からもファイターズのロックオン To be continued マイドキン